Hi, people. Good evening. Good evening. Hi. Welcome. How are you guys? Hi. How are Fine, you? Fine, thanks. And you? I'm happy. Today is Friday. It's Viernes. We need, we have to be happy today. It's it's uh this guys, hello. You're not you're not talkers, huh? You're not talkers. You don't like to speak. Okay, guys, how was how was your day? How was this day for you? Sorry, can you can you repeat that, please? Tired. Mm, okay, that's that's the tiring. You said tiring. Okay, sad. <laughs> oh, it's 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 Friday. You have to be happy today. You know, it's it's Friday. Tomorrow you're not going to work. Sunday you're not going to work. So easy, beautiful. <laughs> All right. That's that's really good. That's really good. All right. Uh, well, let's let's start. Welcome, uh, Jair. Welcome, Karen. Welcome, Marcela, Wilber, Jonathan, Mauricio, Carlos, Josue, Silvia, Guadalupe, and Cesar. Guys, thank you for being here. Thank you for joining the class. It's a pleasure to be here, and it's a pleasure to have you here. Yes. Excellent, excellent, excellent. Let's do this. Well, uh, let me tell you that that today's topic, today's topic, it's quiet, simple, very, very easy. is similar to what we were studying yesterday. I mean, in the level, it's, it's, it's very simple, very easy. Okay. It's muy sencillo, bien simple. Ya verán que es fácil, okay? Yes. All right, let's do this. Let me let me take attendance. Today's Friday. Uh -huh. Today is my sister's birthday. No. No problem. All right, let's do this. Alba Janet Jimenez Cabrera. Presente teacher. Huh? <laughs> okay, excellent. Ana Marcela Argueta Santos. Well, she's not here. Present, Jim. No la había. ¿Dónde está? Se acabó de conectar. No la había visto tampoco. Okay, thank you. Andrea Sofía Benítez Gómez. She's not here yet. Uh, Carlos Ernesto Pérez. Yet, Carlos Josué Pascasio Garcia. Present teacher. Hello. Catherine Alexandra Lozano Ramirez. Present. Hi. Cesar Arquímedes Moreno Flores. Present teacher. Flor Elizabeth, this person has never shown up. Jonathan Mauricio Galvez Juarez. Present. Hi. Then we have Jose Jair Lobo Perez. Present. Magdiel Esau Garcia Morales. Present. Hello, Magdiel. Uh, Marcela Karina Melgar Alas. Present, teacher. Hi. Margarita Rosemary Perez Ayala. Not here yet. Maria Jose Hernandez Auceda. Raúl Arturo Esquivel Medina. No, okay. Reinaldo Antonio Fernández Acevedo. Sandra Yanira Ayala Jiménez. Silvia Guadalupe Romero Montoya. Present. Uh, Wilber Alberto Perez Mendez. 
present teacher. Fanny, you did palacios de oliva. No, okay. Karen Yamilet, uh, Rivas de Ayala. En Carlos Roberto Alemán Prudencio. I'm here. Present teacher. teacher. Hi. Carlos, you are here. Temprano hoy. <laughs> okay. Yes. It's his first time. Exactly. Thank you. It is his first time. <laughs> no, not 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 the first time. Uh, only <laughs> yesterday. I I I'm late. The other days I'm at times. So now yes, it is. <laughs> it's a joke, Roberto. It's it's a it's okay. It's okay. Do not worry about that. I yes. People, thank you for being here. A pleasure. All right. Let me share the screen. And uh, well, we're gonna we're going to review a little bit. I will introduce this to you later on. This one, this is the one I want to show you. Okay, here. Oh, here we go. Uh, guys, do you see the presentation? Yes. Oh well, yes. let's let's talk. Uh, let's talk about what we were studying yesterday. Okay, it says here. Let's review yesterday's topic. Does imperatives ring a bell, people? Does the topic yeah. ring a bell? Yes. It means that if you remember anything about imperatives. Yes, no, nothing. No. What what can you tell me? What can you tell me about imperatives? Can you go and the imperativos or los comandos? People, hello. No, nada. No recuerdan nada de ayer. Guys, hello. Anybody? Alguien? Cuando, cuando expresamos una orden o un comando. Okay, when we express when we express a command or an order. Okay. Yes. What else can you tell me? Come on, what else can you tell me? What else? Instructions. Instructions, okay. Prohibiciones, o sea, de, de prohibir. Mm -hmm. Prohibitions, okay. Yes. All right, what else? Ordenes. Okay. Obligación. Mm -hmm. Orders, obligations. Okay. This is what we're going to do. Excellent. Thank you guys for your cooperation, for your help here. Let me just, and uh, well, to review, to review comparatives, I'm sorry, to review uh, this topic. Yes. Thank you, Reynaldo, for being here. And do not worry, Magdiel, I understand. Entiendo, okay? Maneje, maneje bien. O si van en bus, cuidado. Okay? Yes. Excellent. Uh, what we're going to do right now is this. We're going to write, vamos a escribir cinco. Cinco, eh, in cinco pieces, five. Vamos a poner five of them al título de la actividad, okay? Learning and uh, 
Ok. Uh, si van al chat, encontrarán la actividad que haremos. Es actividad súper rápida, ok. Sencilla, fácil. Le hemos puesto five of them, cinco de ellos, ok. Uh, elijan uno de los que está ahí. Pieces of advice, obligations at work, instructions of a product, warning and prohibition. Elijan uno y hagan un listado de cinco, de uno a cinco cosas que, bueno, usando los imperativos, ok. Yes. Explico. Elijamos uno de los que están ahí. Hay cinco. Ok. Pieces of advice es consejos. Obligations at work. Obligaciones en el trabajo. Instructions of a product. Instrucciones de un producto. Warning es uh, advertencia. And prohibition is prohibición. Creamos cinco. Ok. Cinco de cada uno. Bueno, elijamos uno y de ese uno pongamos cinco. Ok. Yes. Three minutes. I will give you three minutes, luego compartimos. Let them wish it. Okay. I'm going to participate here. Okay. Yes, I have. I have sent my examples through the chat. Okay, prohibitions at school, for example. Did you guys finish? Who is ready? Who is listo? Okay. Yes, excellent. Yes, yeah, so we're gonna, I'll give you one minute, one more minute.
Okay. Silvia, can you please can you please share? Silvia, okay. yeah. yes. thank you, Silvia. Thank you, thank you. Pieces of advice. Number one. Drink more water. Number two. Eat healthy food. Number three. Do exercise. Sorry? Number, do exercise. Four, do exercise. Number four. Talk about your feelings. Number five. Sleep eight hours. Hey, excellent. Thank you very much. Okay. Yes, yes. yes thank you. Thank you for your pieces of advice. Excellent. Okay. Uh, Mr. Pascasio, can you please share what you have? Thank you. Thank you very much, Guadalupe. Okay. Uh, prohibitions. Mm -hmm. Don't smoke. Don't overtaking. Overtake. Perdón. Sorry. Overtake. Don't feed the animals. Don't sit on desk. Don't make noise. Okay. Number four, don't sit on the desk. Okay. On the desk. Uh -huh. Okay. Yes. Okay. Thank Excellent. You. Thank you very much, Mr. For your participation. Let's continue here. Let's go down here with uh, Reinaldo. Did you finish? No faltaron dos, teacher. Okay. Okay. No hay problema. Comparto lo que tenga. Eh, por ejemplo, yo le dije este, obligation at work, mm -hmm. eh, training super, persona, eh, persona, person monitoring new income, creo que así se dice. Income, entrada. Ajá. Yes, yes. Es como seguimiento personal, personal a nuevo ingreso. Mm -hmm. yes. Y training. Capacita eh, capacitador. Train. Ajá. Mm -hmm. Esos tres, teacher. Ok, ok, that's perfect. Thank you very much for sharing, Reinaldo. Thank you, thank you. Ana Marcela, you go. No, she's not there. Okay, Marcela Karina. Hola. Hi. Hola. Eh, solo tengo dos. No problem. Eh, prohibiciones. No sé si está bien. Eh, permítame. Uh, don't pass only out, como se dice, authorities. Authorities. Uh -huh. uh, don't, don't pass only authorized person. Okay. Authorized. Authorized. Uh, authorized. Uh, don't smoking in this place. Smoke. Smoke. Uh, smoke. Mm. Don't smoke in this place. Mm -hmm. Continue. No, solo tengo dos. Oh, you yeah. Okay, yeah, yeah, yeah. Okay. Yes, no problem. That, that's okay. Thank you very much for sharing. All right. Let's continue. Alba? Ahorita. Wasting, wasting your time. Uh, some prohibiciones. Don't waste. Living yeah. Welton Park at in working hours. Not guarding L ID. Not wearing the uniform. Sería, sería don't, not, not. Así como está en el chat. Okay. Usted le puso not, pero es don't. Lo usamos. Para negativos. 
Don't. Mm -hmm. And by this, then, then uh -huh. no, don't. Not. Okay. Yes. Repita las con el don't. Yes. Uh, Estas dos últimas que tengo. A ver, todo, todo, repítela. Don't copy on the exam. No, 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 la que usted tiene. Don't make noise during class. Ah. Wasting, wasting your time. Don't live waste with your time. permission. Pero es que las últimas dos eran las que tenía. Don't. don't la primera, la primera, que, entonces, la primera. Primera. Es perder el tiempo. Sí, en se la puso. Oficina. Waste es desperdiciar. Desperdiciar. Quiere decir que usted le, le está diciendo que, que lo haga. Desperdicio. Ah, desperdiciar. Ah, no, sé si. Yo me equivoqué ahí. Tiene que ser don't. Para no perder waste. el tiempo, ¿cómo se, se.? Don't waste. Ah. Oh. Ah, um, vale. Don't waste your time. Don't waste. Hello. La perdimos. <laughs> okay. Don't waste your time. Karen Jamilet, can you please continue? Yes, I will try it. No. Um, go out of my way, could be. Repeat. Repeat. Move, move out of my way. Como muévete de mi camino. Okay. Algo así. Move out of you. Uh -huh. Yes, move. Of my way. Uh -huh. Out of, out of my way. Yeah. Mm -hmm. okay, um, be careful with the dog. Mm -hmm. um, don't eat uh, gummy, gummy in the classroom. Don't eat, sorry. Gummy, gummy. Uh, like a chicle. I don't remember uh, how to use gum, it. Gum. 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 Mm -hmm. Don't eat gum in the classroom. That's it. <laughs> okay, that's it. Okay, thank, thank you very much for sharing. Yes, Jair, please share what you have. You're the last one. Uh, obligation at work. Mm -hmm. Show presentation in the meeting. A please. No, up, up, play. Como aplicar, apply. La pronunciación de aplicar. Apply. Apply charge in the account. account. Download the report. Write report. Prepare the five risk. Mm -hmm. Eso sería los cinco. Ok, ok. Thank you very much for, for sharing. Now we're going to continue and I'm going to show you what we're going to be working on today. Yes, here we go. Uh, do you see the presentation, people? Yes, teacher. Yes. yes. Give me a second, just one second. Here we go. Okay. As you can see, as you can see today, we are going to study. Today we're going to study need to and have to. Okay. Need to and have to. That's what we're going to study today. And today's class number eight. Okay. Luego veremos esto. Esto es lo que ya les 
Okay. Uh, and we have some verbs here. Tenemos una lista de verbos. Les, le he agregado unos cuantos nuevos. Así que vamos a, a, a leerlos. I'm going to read them. Okay. Eat, drink, read, write, watch, call, take, give, buy, sell, open, close, listen, check, go, come, cook, smoke, practice, talk, sleep, drive, turn, dance, water, sand, bring, study, schedule, uniform, sorry, inform, tell, produce, get, fly, cry, speak, make, do, prepare, organize, design, collaborate, amend, uh, fix, repair, build, present, teach, and show. Okay, lista de verbos. Is there a verb that you don't know about? ¿Hay alguno que no sepan ustedes para reforzarle? Amend. Amendar. Yes. Schedule. Schedule. Programar. Agendar. Schedule. 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 People, more? No? That's okay? Okay, very good. Vamos a, we're going to continue in this moment. This is the one, next one. Okay, but no, esta parte no. Vamos a una pregunta por acá que tenía, no. Aquí. Okay, here, it's in the book. The question that we're going to analyze is this one. What are some, okay, look at the example here, the question, the question. What are some of your obligations at the workplace? What are some obligations at your workplace? We have over here, this is page number, it's page number 26, okay. Unit two, we continue with unit two, ongoing activities at the workplace. This acá, I will be able to express obligations and needs or needs at the workplace. Seré capaz de expresar obligaciones o necesidades en el lugar de trabajo. Okay. Y la pregunta dice, what are some of your obligations at your workplace? Okay. Yes. I will give you one minute to think about the obligations that you have in your company. Okay, one minute. People think, piensen, piensen. Okay, y luego vamos a compartir sus obligaciones. Sure, how, yes, yes. ¿Cuántas, cuántas haremos? Sorry. ¿Cuántas obligaciones haremos? No, your decision. This is a piense, ah. piense y las comparte. Okay, no, no vamos a escribir nada. Solo vamos a, a pensarlas. Okay, let us start sharing. Vamos a ver. Uh, let me see. Mm -hmm. Carlos Ernesto. Hi, Carlos Ernesto. Hi, teacher. What are some of your obligations at your workplace? My obligation in my workplace are in signed document. Mm -hmm. Coordinate co workers, mm -hmm. analyze finance statement, mm -hmm. or organize a meeting, and <laughs> only it's uh, I, perfect. I don't write it, more. <laughs> it is perfect. Yes, it is perfect. Thank you very much for sharing. All right, Cesar, go, Cesar. 
I, my obligation in the work is um, prepare coaches of the clients, visit uh, two or three clients per day, um, clean, clean place work. Sorry, clean, dijo. Limpiar. El área de trabajo. The workplace. Yes. Okay, okay. Yes. Thank you for sharing. Uh, thank you, Cesar. Now let's continue. Roberto, Alemán, go, please. Yes, teacher. My obligation in my work is to guard the place on, um, uh, prepare the class, uh, check the a student book, um, I don't know, side when I in and my work. Um, don't eat in my in my office. Okay, don't eat you know, in the office. Okay, yes, that's okay. Thank you very much, Roberto, for sharing. Mm -hmm. Fanny, hello. Sure. Fanny, are you there? Um, um, deliver report, answer email, and server uh, customer, no sé cómo se dice. Sir, sir. Atender clientes, atender clientes a usuarios. Por, um, llamada, por llamada. Uh, no, uh, como cuando llegan. If you say take care of, deal with. Uh, ¿Cómo digo? <laughs> En el chat lo puse, take care of, o uh, es una palabra, es, es una, o deal with. Ah, take care of customer. Take care of customers. Ok. Uh, get our area, area, como mantener la, el área limpia, sería como que, que, mantener, keep, keep. Work. Keep the work area clean. Keep Our the work clean. area clean. Keep a, a work area clean. Clean, the work area clean. Yes. Thanks. Seguimos, yes. yes. <laughs> okay. Let's continue then with uh, somebody else. Let's see here. Uh, Silvia? No, te compartió Silvia. Creo. Marcela, hello. Uh, Marcela, todavía no comparto las mías. Ok, sorry. Then Silvia Guadalupe, then. Ok. Be punctual and put my phone on silent. Okay. Yeah. Yes, that's okay. Okay. Thank you very much for sharing. Carlos Josue Pascasio, can you share, please? Okay. Uh, I train people. I comply with regulations. I analyze, analyze, analyze. That, analyze. analyze data. I run projects. Run. I run projects. Okay. Yes. Thank you very much for sharing. Yes. Thank you. Mm -hmm. Thank you. Yanira. Hello, Yanira. Hello, teacher. What are your obligations at your workplace, Yanira? My obligation in work is with English, emails. Collaboration with my co-workers. Mm -hmm. 
Okay, what else? Como atender el teléfono, como atender el teléfono. Take, take, take phone calls. Take phone calls. Phone calls, yes, take phone calls. Okay, teacher. Voy manejando y casi no escucho. Ah, okay. No problem, it's okay. Yes. All right. Thank you. Yes, thank you for, for sharing. Yes, all right, no problem. Let's continue here. Karina, Marcela, Karina. Uh, uh, arrive early in the morning. Yes. Uh, review product importance. Important product. Review uh, important, important product. Importaciones. Como, ah, como import. 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 Importados. Imported. Imported. Uh, no, review. Se escribe, se escribe imported. Imported. Oh, ¿cómo se, cómo se... se pronuncia imported. Es como revisar las importaciones de los productos, como import. review imported products. Review imported products. Um, make import permits. Um, <laughs> hacer hacer permisos de importación, no sé qué, cómo se ah, dice. Okay. Make, make import permission. Permission. Okay. Yes. Thank you, uh, Marcela, for sharing. But we're going to stop here. Vamos a seguir con la parte dos. Thank you for your participation, people. Let's go down here. Vamos a la conversación. Very short conversation. Okay. And let me read, and then you guys practice. Okay. And is there th uh, something you need to do tomorrow? Yes, actually, I need to call some clients. And you? Well, I have to reschedule two meetings for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide important information to some customers. That sounds interesting. People, preguntas de vocabulario? Questions about the vocabulary? Reschedule. Sorry? And reschedule. Schedule. Reschedule. Volver a agendar o reprogramar. O re reagendar. Reagendar, reprogramar. ¿Qué más? What else? Uh, pro. Provide or provide, proveer, provide. Okay, let's continue here. Okay, let me read, Leona es más. And, lento, okay. And is there something you need to do tomorrow? Yes, actually, I need to call some clients. And you? Well, I have to reschedule two meetings for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide uh, important information to some customers. That sounds interesting. Okay, vamos a practicar, como siempre lo hacemos, la parte dos. Y vamos a discutir la parte tres, que es una pregunta. Okay, hasta ahí. Okay, hasta ahí lo haremos. Parte uno, parte dos y tres. Okay, yes, please. Now, let me just do this quickly. Lo haremos in uh, three seconds, three, two, one, let's go. Okay, okay, vamos, let's do this. Ahí los veré, okay? Wait, quien manejando, vamos a hacer unos cambios, okay. Yanira, yo quiero manejando, vamos a cambiarla. Okay, all right, vamos, let's go, let's do this. 
Vamos. Okay. Join the groups, please. Vamos, vamos. Let's do this. I will see you guys there. Ahí los veo. Let's do this, vamos. I just gave them a couple of minutes, ya están listos, vamos. Yes. Actually, I, I need to find some clients. And you? Well, I have to rest, rest, chill. Reschedule, 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 yes, reschedule. Well, I have to reschedule two meetings for tomorrow. They were canceled today. Cancel, cancel, cancel. Oh, that's bad. That's yeah. That's yes. Yes. That's too bad. Yes, I had to provide import information to some customer. That sounds interesting. That sounds that sounds interesting. Interesting. That sounds interesting. Interesting. Uh -huh. interesting. Yes. Exactly. Thank okay. you. Okay. Entonces, empieza si gusta. Okay. Uh, uh, um, is there some, some, something you need to do tomorrow? Yes, actually, I need to call some clients. And you? Well, I have to read. Read sketch. Read sketch. Meeting for tomorrow. For tomorrow, they yeah. were canceling today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide, provide import information to some customers. 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 That sounds interesting. 
All right. Thank you very much for for your uh, participation. Hagamos la parte tres, okay? Yes, together. Okay. All right. Let me go to a different group. Uh, good job. Good job. Excellent. It's my turn. And yes. is there something you need to do tomorrow? Yes, actually, I need to call some clients and you. Well, I have to reschedule two meetings for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide important information to some customer. That's interesting. Okay. Teacher is customers or customers? Customers. Customers. Customer. Yes. Ah, okay. Customers. And rest schedule or reschedule? Re. 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 Reschedule. Reschedule. Do. Okay. Dual schedule. Dual schedule. Mm. Yes. Tener que volver a ocupar el lapicero para aprender bien. <laughs> yes, exactly. You need it. Okay. Yeah. It's to provide, verdad? Provide. Yes, exactly. Provide. Provide. Okay. Bueno, se van a practicar los otros dos compañeros. Démosle, démosle. Ok. Here we go. And, and is there something you need to do tomorrow? Yes. Actually, I need to call some clients and you. Well, I had to risk, risk, risk schedule to meeting. Well, I had to reschedule to meeting for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I had to provide important information to some customers. That sounds interesting. Okay. I'll switch. Are you, I may start. Han, is there something you need to do tomorrow? Yes, actually I need to call some clients <clears throat> for you. Well, I have to reschedule two meetings to for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide important information to same customers. That's so interesting. Okay, very good. All right, guys, excellent. Discuss part three, okay? Discuss it. Thank you very much. I will see you guys okay, later. Thanks. See you later. To bad. To bad. Yes, I have to to probably provide provide import information to some customers. Cust customers. Customer. Customers, yes. Customer. Teacher, la palabra, la, donde dice la segunda párrafo de John, donde dice, well, I have to reschedule. Re ¿Cómo? Perdón, teacher. Re re -esque, re -esque, re -esque, reschedule. Reschedule. Ajá, uh -huh. reschedule, yes. Reschedule. Okay, will I have to reschedule two meetings for tomorrow? They were canceled today. Uh, you continue con John abajo. Yes, I have to pro provide import information to some cost customer. Customers, yes, customers. Customer. Customer. Oh, that, 
pronounces. That sounds. That sounds. That sounds. Sounds. That sounds. Inter. Interesting. 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 That sounds. Interesting. All right. Yes, can you please switch roles? Cambiamos rol. Okay. And um, in the song, so many journey to do tomorrow. Uh, yes, actually, I need to call actually, some clients. Actually, actually, perdón. Yes, actually, así, ¿verdad? Yes, actually, actually. Actually. Yes, actually, I need to call some clients and you. Why? I have to re reschedule. Rescatsu to mirroring mirroring for tomorrow they were can cancel the guess canceled 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 today Boy, Karen cancel. Rask to uh, all ducks to bad. Yes, I have to provide. 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 I have to provide important information. Information to some customer. Mm -hmm. That song. Interesting. Teacher, solo okay. quiero que le estoy anotando las palabritas así como se pronuncian. Por ejemplo, yeah. la, de la de John, esa, rice, 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 que you, así es, pero. No, reschedule. Reschedule. Ah, perdón. Reschedule. Reschedule. Yes. Reschedule. Re reschedule. Como que dijéramos ketchup al final. Ajá, algo así, algo así. Algo así. Risk ketchup, yes. Risk ketchup, ok. Cancel, provide, ok. Yes. Eh, yes, thank you, teacher. Ok, no problem, ok. Continue practicing, vamos a la parte de atrás también. Y yo volveré, ok. Volteo más tarde. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide important information to some one, some customers. That sounds interesting. Switch? Yes. Okay. And is there something you need to do tomorrow? Yes. Actually, I need to call some clients. And you? Well, I have to rescue you to meeting for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide important information to some customers. That sounds interesting. Good. Yeah. All right. Yes. Thank you very much for, for reading. Hola. Okay. <laughs> Hello. I was listening. <laughs> okay, don't worry. I was just here. Okay. <laughs> All right. Thank you guys for reading. Uh, please discuss. Well, it says there in part three, get in pairs and discuss, okay? So go ahead, do that one, okay? Part three, thank you for your participation. Thank you for participating. Yes, thanks. See you later, okay? Thank you. Hello. Hi, teacher. Did you, did you guys participate uh, practice? Okay. I would like to, to hear you guys. Okay. Mm. 
Okay. Um, is there something you need to do tomorrow? Yes. Actually, I need to call some clients. And you? Well, I have to miss you to me for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes. I have to provide important information to some customer. That sounds inter interesting. Interesting. Y luego, teacher, ¿verdad que solo íbamos a, a discutir eh, el uso part, del hack? Part three, yes, part three, la parte tres. Discutirla, yes. Okay, you uh, see that how do you want and John expose their obligation? Uh, yes, please. Uh, discuss it. Discuss it. Discuss it. And then we will provide a response. Okay. Yes. Thank you for your participation. Thanks. Hi, guys. Hi, teacher. Hi, teacher. Can I hear you guys practice? Okay. Yes. 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 And I am John. Okay. And is there something do uh, you need to do tomorrow? Yes. Actually, I need to call some clients, and you? Well, I have to reschedule yes. two meetings reschedule. for tomorrow. Res reschedule. Reschedule two meetings for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide important information to some customers. That sounds interesting. 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 Yes. Interesting. Switch roles. Okay. okay. And is there something you need to do tomorrow? Yes, actually, I need to call some clients and you. Well, I have to reschedule two meetings for tomorrow. They will cancel it today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide important information to some customers. That sounds Interesting. Okay, yes. And I was I, I read the question, but part three, it's okay. Thank you guys for your participation. Yes. Okay. You. See you, see you in a few minutes. Yes. I will Yes, sorry. <laughs> <laughs> Tenemos una duda en la actividad ya tres. Ajá. Aquí en Se supone parte que íbamos a ver las actividades. No, no, eso no, eso no, eso no. En la parte, en la tres. Esto de arriba, lo de arriba. Ahí arriba parece una Ah, tú sí solo el día. Hay una pregunta ahí arriba. Eso, eso es eso nomás. Eso es todo. Aquí, ah, ok. La que está acá, esta que está acá. Uy, sorry. Okay. Eso es solo listarlas acá. Esto de aquí, eso de aquí no, eso no. Ok. <risa> ah, va. Bueno, ya que, ya que vino, teacher, vamos a practicar el diálogo. Yes, please, thank you. ¿Te parece? Exactly, yes, 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 of course. Ah, ahorita. Ok. And is there something... 
Eh, yo creo que tengo un poco de problema con la conexión. Entonces creo que están recibiendo mi, mi, mi señal un poco con de fase. De fase. No, no, really. Eso suena bien. No, está bien. Oye, okay. bien. Um, and, Go. And is there something you need to do tomorrow? Yes, actually, I need to call some client and you. Well, I have to reschedule to meeting for tomorrow. They were canceled today. Oh, that wow. Yes, I have to provide important information to some customer. That sounds interest, interesting. Interesting. Habemos rol. Okay. Okay. And is there a, something you need to do tomorrow? Yes, actually, I need to call some clients and you. Well, I have to recall to meet meeting for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's bad. Yes, I have to provide important inform information to information. some information to some customer. Yes. That sounds interesting. Okay. Yes, it sounds interesting. Okay. Okay. Vamos a la, vamos a la okay. sala principal. Let's go, let's go back to the main session. Okay. Regresemos a la sala principal. All right. Okay. Let's go. Let's go. Vamos, vamos. Oh. Hi, I'm back. We we are back, very much. Okay. Uh, well, I just want to say say thank you guys for your participation for being there. And uh, right now we're going to start with the explanation of the grammar point that it's uh, in the book. Okay, you see that there. show you this like it says like it says in the title how to use how to use need need to and have to okay how to use need to and have to okay now we're going to learn how to use this okay here we go how to use need and have to that is today's class all about okay yes Look at this definition. We use need to when we want to express necessity. It is just for me. Okay, yes. Usamos el need to o necesito cuando queremos expresar necesidad. Okay, para nosotros o para alguien más, pero necesidad. Okay, examples, examples. I need to study for the exam. I need to study for the exam. Yo necesito estudiar para el examen. Okay. She needs to go to the store. He needs to call the clients. And uh, we need to turn off the TV. Ella necesita ir a la tienda. 
él necesita llamar a sus clientes y bueno, necesitamos apagar la televisión. Ok, yes, very good. Ok, eso que está acá es una necesidad. Ok, es una necesidad. Ok, uh, aquí dice note. With need, con need, I decide if I want to do the action or not. Dice con, con need, yo decido si hago la acción o no. Ok, como es una necesidad, ok, si me beneficia o no, yo la hago o no quiero, si no quiero, no la hago, ok. No, te quiero ver, no sé, la estructura no está acá, quiero ver, si sí, vamos a ver. No, oh, parece que no hay estructura, ok. Les muestro la estructura entonces porque no está acá. Usamos el sujeto, ok, yes. Usamos el sujeto. Luego del sujeto usamos need to. A veces va con AS, depende de la persona. Ok. Luego del to. People, hi. Luego del to usamos el verbo. O un, se llama infinitivo, pero pongámosle verbo. Esa es la estructura. This is the structure for this. Ok. Sujeto, need to. Luego un verbo, luego un complemento. Como pueden ver, acá están los verbos después de need to. Ok. Recordemos, need to significa necesito. El to en ese caso no significa absolutamente nada. Solo significa, solo es una, una, un puente para conectar ambos verbos. No puedo decir you need study. Eso no es correcto, sino que tenemos que usar ese to como puente para poder conectar los dos verbos, ¿ok? Yes. I need to study for the exam. Yo necesito estudiar para el examen. Si quiero, puedo usar otro verbo, cualquier verbo, ¿ok? Aparte de lo que está acá, podemos usar cualquier otro verbo, siempre cuando tenga lógica y sentido, ¿ok? Yes. Recordemos, después de need to, usamos otro verbo, ¿ok? Otro verbo, ¿sí? Sujeto. Need to, otro verbo, luego complemento. ¿Ok? Yes. Y recordemos que need to es una necesidad. ¿Ok? Si yo quiero lo hago, si no, no. ¿Ok? Yes. yes. And, uh, ¿ok? Seguimos. Have to. We use have to when we want to express obligation. Usamos have to cuando queremos expresar obligación. Have to significa tengo que. Tengo que. El tú sí tiene significado. En este caso significa que. Ok. El tú significa que en este caso. Con need no significa nada. Con, con have to sí. Es tengo que. Examples como pueden ver acá. Examples. I have to work today. Yo tengo que trabajar hoy. Ok. Sí, es obligación, porque si no va, problemas en la compañía, ¿ok? Entonces, es obligación. The chef has to cook in the restaurant. El chef tiene que cocinar en el restaurante, ¿ok? Si no, pues, ¡salud! The secretary has to check her email. La secretaria tiene que revisar su correo, ¿ok? Por información que le mandan, anything. You have to be in the class. Tienes que estar en la clase, ¿ok? Tienes que estar en la clase, si no, pues, Excuse me. <clears throat> Dora has to prepare, prepare the patients. Okay. Dora tiene que preparar los pacientes. Okay. Oscar has to deliver orders. Y Oscar tiene que entregar órdenes. Okay. O pedidos más bien. Okay. Very good. Yes. And veamos lo que dice aquí. Nota. Con have to, with have to, you, you generally don't have options. Con have to, generalmente no hay opciones. Con need to, si sí tenemos la opción de hacerlo o no, porque es una necesidad. Ok, yes. Uh, acá como dice aquí, I need to study for the exam. Es una necesidad. Si no estudio, pues no paso. Ok. Es una obligación moral. Moral sí. Ok. Una obligación moral. Pero es una necesidad en general. Ok. She needs to go to the store. Por ejemplo, si quiere comprar un champú para su pelo en ese momento, ok, she needs to go to the store, si quiere va o no, no es obligación, ok, yes, no es obligación, pero el have to sí expresa obligación, ok, expresa obligación, ya sea legal o en el trabajo, 
expresa una obligación. ¿Ok? Y generalmente no hay, no hay opción, así que la hace o la hace. ¿Ok? Pretty much. ¿Ok? Vamos. Y aquí parece que aquí está la estructura, no la había visto. <ríe> ok. Dice, arriba dice, we use need to to express necessity. Subject, need to, plus verb, plus complement. Ok. Examples, acá está. I need to learn English. Ok. I need to learn English. Necesito aprender inglés. You need to eat in a healthy way. Tú necesitas comer en una, de una forma saludable. She needs to clean her room. Ella necesita limpiar su cuarto o su habitación. He needs to repair his car. You need to take an umbrella. We need to drink coffee in the afternoon. Okay. And they need to dance in the party. Esas son necesidades. Ninguna es obligación. Okay. Ninguna es obligación. Ninguna, ninguna obligación. Ok. Si usted quiere llevar la sombrilla, si no, no. Ok. Si quiere reparar el carro, si no, no. No hay obligación. Ok. So, entonces, need to no expresa obligación, solamente expresa necesidad. Y dije que need to significa necesito. Ok. O más bien necesita necesitar. Ok. Luego la tratamos con cada sujeto. Uh, Veamos el cuadro verde. For, for the third person, she, he, it, we use the S in the verb. Need, se mueve o cambia a needs. Si hablamos de él, ella o eso, que son she, it, she, he, and it, no usamos need, usamos needs con S, ¿ok? Acá están los ejemplos. She needs to clean her room. He needs to repair his car, ¿ok? Excellent. Next, we use have to to express obligation. Como dije anteriormente, usamos have to para expresar obligación. Have to significa tengo que. Structure plus have to plus verb plus complement. Examples, I have to pay my bills. Tengo que pagar los recibos. Si no pago recibos, me quitan el servicio. Entonces, es obligación. You have to put the seatbelt on. Tienes que ponerte el cinturón de seguridad en el carro. Si no, te ponen una esquela. Ok, yes. Uh, Delmi has to wear formal clothes. Tiene que ponerse. Uh, Delmi tiene que vestir ropa formal. Si no, pues la despiden. <laughs> the security guard has to stay by the door. Okay. El guardia de seguridad tiene que quedarse por la puerta o en la puerta. Si no, pues, ¿cuál es el punto de que sea un guardia de seguridad? The accountant has to have extra, uh, exact numbers. El contador debe, de, debe tener o tiene que tener números exactos. Okay. Esa es su obligación. The stores have to do annual event, an annual inventory. Okay, así tiene que ser un, un inventario anual. Now, third person, tercera persona. For the third person, she, he, it, we change have to to has to, okay? Si es tercera persona, okay, she, he, it, cambiamos have to y le ponemos la S. Borramos la B y la E y le ponemos S, así como está acá abajo. She has to. He has to, it has to, ejemplos, acá está, tell me, has to wear formal clothes, the security guard has to stay by the door, and the accountant has to have exact numbers. Ok, yes. Preguntas hasta el momento. Guys, questions? No questions? Eh, teacher, solo una pregunta. Yes. Eh, todas a fuerza tendrían que llevar tú. Sí, 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 sí. Esa es una obligación. Sí. Ambos. Need to. Ah. Es que ya está establecido que es así. Es need to y have to. Ok. Sí. Ah. Okay. ok. Comúnmente, Thanks. déjeme decirles esto. Oh. Comúnmente, cuando queremos conectar dos verbos, en español solo lo hacemos y ya. ¿Ok? Quiero, es querer es un verbo. Quiero comer. Sencillo, así muere. Quiero comer. Dos verbos juntos. En inglés, en inglés no ponemos dos verbos juntos. ¿Ok? Me refiero a que la forma del verbo o cambia su forma. ¿Ok? Alteramos su forma. 
o metemos una palabra extra para conectarlos. En este caso, incluimos la palabra extra, que es el to, ¿ok? Para poder conectar ambos verbos, ¿ok? Otro ejemplo, un ejemplo podría ser, bueno, aquí les muestro, ¿ok? Uh, I like, en el chat, I like to listen to music, les pongo acá, ¿ok? Me gusta escuchar música, ¿ok? Like es el verbo, listen es el verbo, para unirlos o ponerlos juntos en una oración, ponemos el to, ¿ok? Así es el inglés, o alteramos la forma de un verbo y lo ponemos, ponemos como está en el chat. Pero los verbos no van iguales. Me refiero a su forma, no van iguales. I like listening to music. Ok. No van iguales los verbos. O alteramos un verbo o le incluimos otra palabra. Ok. Pero ese tú que está acá, sí, es una obligación. Es una obligación. Ok. Ahora. La palabra, la palabra listening es como hacer claro, más es un, corto. Es lo mismo, escuchar. Solo que ahí es, es, con, es gramática. ¿Cómo hacerlo más corto? No, ajá, ajá, es más fácil, digámoslo. Ok. Ahora, sí, el have people, escuchemos, eso es importante. El have en sí no expresa obligación, sino que expresa posesión. La palabra o el verbo have. Pero si le incluimos la preposición to, entonces en ese caso sí nos metemos ya en otra cuestión, que es obligación. Tengo que. Acá es tener. Acá. Tener posesión. Si le ponemos el tú, cambiamos todo completamente. Y es tengo que, expresando obligación. Ejemplo. I have a car. Acá es posesión. Tengo un carro. Ahí no hay obligación en, en lo absoluto. Pero si ponemos el tú, I have to. Ok. Work. Ahí sí ya es diferente. Tengo que trabajar. Ok. Entonces estamos acá con have to. Ok, para obligación. All right? Yes. Más preguntas. More questions, people? No? Ok. Nos movemos. Este ya lo vimos. Ok, también esto. También eso lo vimos. Ok. And it says here, let's use WH, WH, pero vamos a irnos de regreso acá. Y quiero que me den ejemplos con need to. Ok. Vamos. ¿Quién inicia? Solo need to, por el momento need to, ¿ok? I need to go to the beach. Ok, I need to go to me too. Se me yo, ¿ok? Hay que ir. <ríe> ok, yes. Algún día vamos a ir. Bueno, mañana. Ajá, I, ajá. I, need, yes. I need to go vacation. I need to vacation. No, no. I need to y luego have. I need to have, okay, vacations. Okay. Repítalo. Okay. Thanks. I need to have vacation. Okay. Eso quiere decir necesito tener vacaciones. Okay. Yes. Okay. I need to go. I need to go sleep. <laughs> I need to go to sleep. To sleep. Okay. También. 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 Okay. Okay. <laughs> okay. Okay. ¿Qué más? I need I need to wash the dishes. Oh, no, I'm sorry. <laughs> I need to wash the dishes. I have a question. Yes, pregúnteme. Ataque. Eh, tres verbos se pueden usar. O sea, escuché una oración con tres verbos. O sea, I need to go sleep. Algo así, escuché. No. Yes, sí, claro, claro, claro. Está bien. Sí, está bien. I need, I need to go sleep. I need, I need to go to sleep, dijo. También se puede, ok. El verbo go se puede usar con otro verbo, sin, sin el to. Bueno, se puede con el to o sin el to. Go to sleep o go sleep. Mm -hmm. Ok. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? I need to memorize English vocabulary. Ok, I need to memorize English vocabulary. Yes, you need to. It's important. Ok, ¿qué más? ¿Qué más? Seguimos, seguimos. People, practice, practice. Practiquen. I need to go to the bathroom. Ok. I need to go to the bathroom. La habitación, ok. Seguimos. I need to earn more money. 
<laughs> I need to earn more money, he said. Okay, todos queremos eso. Todos necesitamos. I need to buy a new car. Okay, también yo. Yes, I need to buy a new car. I need a ride. I need, I need a ride, okay. ¿Qué más? ¿Qué más? I need to brush my teeth. I need to brush my teeth, okay. Very good. Yes, ¿qué más? ¿Qué más? Juanita needs eat. I need to eat pupusas. Pupusas, digo. I need to eat pupusas. Carlos Josué, can you repeat I what need, you said, please? I need to eat pupusas, dije yo. Ah, yes, excellent. Thank you, Car uh, okay. Carlos. Carlos, Casio, repita lo que dijo, no, no, no lo escuchamos muy bien. Juanita needs to eat, to eat fruits. Okay, okay, yes, yes. Okay, seguimos, seguimos. Mm -hmm. Alba, Yanira, Wilber, Marcela, Reinaldo. Yes. I, no, no. I need I need to go to the bathroom. Okay, bye, entonces. Dele, dele. <laughs> I need to watch TV. I need, repítalo. I need to watch TV. I need to watch TV. Okay, excellent. Seguimos. Thank you. Thank you. Seguimos. Seguimos. I need um. Oh, I... Mm -hmm. I need a coffee. Okay. Oh, I need to drink. Have. I need to drink. Uh, to drink a coffee. Okay. I need to drink coffee. Me too. Me acabo. Mira, estaba así yo para no hacer taza. Ya voy a conseguir más. <laughs> okay, ya no, ya no. Okay, seguimos. Wilber, Yanira, Magdiel, Reinaldo, Mauricio, Ana. Hello. I need to play soccer. I need to play soccer, this okay. También yo todavía no puedo. Okay, ya no puedo. So, I need to. No puede ya. No. Why? ¿Qué le pasó? I, I lost the practice. You don't practice. I'm sorry. Okay. Pero sí puede. Yo no puedo. Físicamente. We need to take vacations. Okay. <laughs> It's true. Okay. My, my example. I need. I need to. Uh, have a knee surgery okay <laughs> no good. okay seguimos voy a dar un ejemplo perfecto acá para les pondré wilber wilber needs to call his ex oh no okay people Thank you for your participation here in this part. Seguimos acá con los ejemplos de have to. En este caso, vamos con ejemplos de have to. Wait, wait, wait. Is it no? ¿Es tan negativo? Ok. Creo que le faltó una E en el ejemplo que mandó en el chat. En el mix. ¿La S? Oh, sí, no, sí, sí. una E. Yes, yes, you're right. Thank you, thank you. If I call my ex, my wife kick, kicks me. <laughs> kicks me out. Or kicks you or kicks you kicks out. Me. Okay. <laughs> sorry. Oh, okay. No good, man. I'm sorry. <laughs> okay. Okay. Vamos con have to. Ahora expresemos obligación. Okay. Tenemos obligaciones diferentes. Okay. I yes. have to okay. take a shower. Esa obligación o necesidad. Obligación. Esa no es necesidad, no es obligación. I Depende to para quién. Depende of the person. Yo solo, me lavo el pelo. Yo solo me lavo el pelo y ya es listo. Y la cara. Vámonos. Yes. Ok. Evil. Continuemos. Let's continue. More examples, please. 
I have to work on the platform. Okay, I have to work on the platform, yes. You guys have to work on the platform. Yes, continue, continue. Uh, have I to need... rest in the afternoon. Okay, okay, there you go. Yes, I have to, uh -huh. Roberto? Uh, I need to have a rest. No, I'm going to have to, I'm going to have to, an obligation. Ah, uh, ah. Uh... I'm sorry. Um, la voy a pensar. Permítame. I have to write a report. Okay, I have to write a report. You have to read this book. Okay, you have to read this book. Ajá, uh -huh. seguimos, seguimos. I have to work this Monday. This Sunday. Oh, I'm sorry. I have to go to the gym. Okay, I have to go to the gym. That's not an obligation, it's a necessity. Para mí creo que es obligación. ¿Por qué? Es cierto. Estoy muy pasadito. Okay. Okay, está bien, está bien. Okay. A veces tiene obligación por, por, I, por el médico. Okay, yes. I have to cook breakfast all morning. For your for your babies? Yes. Okay. And my okay. husband and my mother. But your husband no le cocina, eh? No. <laughs> okay. Thank you guys for your participation. Vamos a irnos acá. También podemos preguntar, también hacer preguntas usando, usando las preguntas WH, ¿ok? Yes. La estructura para esto es bien sencilla, para hacer preguntas, ¿ok? Acá haré una pregunta para que puedan ver cómo es. Observen. Usamos la pregunta WH, luego usamos el do o usamos el das. Okay. Cualquiera de los dos, el do o el does, más el need to. Esa es la estructura para, pregun para hacer preguntas de preguntas WH. Usamos la, la pregunta, luego el do o el does, deje de olvidar el sujeto. Sí. Ok, seguimos. Repito, usamos la pregunta WH, where, what, what kind of, which, who, what, etc. Ok, o también how, how often, how many times, how long, etc. Luego el do el does, luego el sujeto, luego, la, luego have to or need to, cualquiera de los dos, el verbo y el complemento, así como se usa, ok. Para ello vamos a ir acá. Te digo que era fácil, teacher. Sorry. Está difícil. Sorry. Que dijo que era fácil, le veo bien larga la estructura. Eh, no, es que está fácil. <risa> está fácil. Solo póngale what do you need to buy. Ok. ¿Qué quieres comprar? O básicamente, mire, para que sea más sencillo, vamos, vamos atrás. Borro acá y vamos acá atrás. Mire, aquí. Tenemos esta, estos ejemplos acá. Para hacer las preguntas, solo hacemos esto que está aquí. Ponemos esto, vamos acá. Ponemos el do aquí. Perdón, ponemos el what. Bueno, pongámosle when. ¿Cuándo? Luego el do. Ok. Y ahí está la pregunta. Fácil y sencillo. When do you have to put the seatbelt on, okay? Y el signo al final. Okay? Yes. O lo podemos cambiar y ponemos acá, when do stores uh, have to do an annual inventory, okay? In December, okay? Uh, when do I have to pay the bills at the end of the month, at the beginning of the month, in the middle of the month, etc. okay? Y así iría. Si es tercera persona, obvio le pondremos acá el das. 
Ok. Uy. Si ponemos el does. Vamos acá abajito. Ponemos aquí. When does tell me have. Cambiamos esto. Ok. Have to wear formal clothes. When does the security guard have to stay by the door. Etc. Ok. Así se ve la, la pregunta. Es bien sencillo. Yes. <ríe> ok. People. Preguntas. ¿Es ahora o nunca? No questions. Hoy es viernes y acá verán arriba también. El cuerpo lo sabe. <ríe> ok. No. <ríe> People, let's continue. Seguimos. Es viernes de atolito de maíz tostado. Ey, cierto, ¿verdad? Sí, con, con unos tamales. <ríe> ok, acá. Dice. Oh, vamos a ver. Parte 4, part number 4. Your turn, write about something you have to do, you have to or need to do these days. Ok, acá no haremos preguntas, ok, sino que vamos a responder. Responder when... Responder what time y responder where. Por ejemplo, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Ok. Uh, ejemplo, I need, I need to buy Ok. Ese es un ejemplo de when, cuando. I need to buy di di diapers tomorrow, mañana. Ok. Yes. Ahí está el ejemplo. Acá, uh, what time, a qué horas. I have to go online at 7 p.m. Ok. Tengo que conectarme a las 7 de la noche. Ok. Yes. Luego, where, donde, dice acá, I need to sell candies, dulces, in the park. Tengo que vender, bueno, tengo que vender dulces en el parque. Ok, eso es lo que vamos a hacer. All right, ¿entendemos? Yes. Guys, sí. ¿Cuánto por cada uno, teacher? Uh, maybe three de cada uno, ok, libre, esto es libre ok, no es de trabajo, puede ser cualquier cosa, ok, porque acá dice estos días, ok, cualquier cosa si quieren pueden poner acá, I need to uh, oh, sorry, eso no <ríe> ok, démosle entonces let's work Trabajemos. In the meantime, I'm going to get something.
Did you guys finish? ¿Cuántos ejemplos vamos a hacer? Three. Yes, three. Three each. Tres de cada uno. Easy. Ok, guys, vamos a compartir, ok, lo que ustedes tengan. Compartamos una de cada uno. Padre Yamilet, you start. Una de cada uno, ¿verdad? Sí, sí. Yes, yes, of course. Okay. I have to go to the gym tomorrow. Ok. 
I have to buy food right now. And I have to go to the church in Berlin. In Berlin. So. Berlin is in, in Alemania. In Germany. Estamos casi. <laughs> okay. Okay. Thank you. Thank you. Matiel, go. Hello, teacher. Hello. Hello. Yes, yes, I hear you. Okay. I need to get up early tomorrow. I need, sorry? I need get I need to get up early tomorrow. Get up. Get up early okay. tomorrow, yes. And I have to start work at 7.30 a.m. I have go to the gym. I have to go to the gym. Mm -hmm. Okay, yes, yes. Okay, thank you okay. for thank you for your participation. Let's go down here, okay. Reynaldo. Reynaldo, are you there? No, okay. <laughs> It's okay. King Arthur. King Arthur. Yes, teacher. Go. Okay. And when? Mm -hmm. I need to go to Metro Center tomorrow. Mm -hmm. And what time? I how to. I have to buy um, shoes afternoon. Mm -hmm. And where? What is the meaning of where? Donde. Donde, ah, okay. I have to... Go to the car, San Salvador. Okay, that's okay. Thank you very much. Janira, go. No podía activar el micrófono, lo siento. It's okay. Um, tomorrow I need to go to the war. Tomorrow I have to. No, I have to start my work at 6 a.m. Mm -hmm. Tomorrow I have to clean the house. Okay, perfect. Yes, thank you very much for that. Thank you, thank you, Danira, for your examples. Mr. Uh, Mr. Lobo, hi. Jair, it's you. Hola. Go, please. Uh... I had to pay taxes. When? Uh, tomorrow? <laughs> tomorrow. Uh, pronto. Mm -hmm. uh, in what time sería I had to start the meeting at 5 p.m.? Mm -hmm. He were I need to put the television. No sé. Okay. Está bien. Yes, yes. Okay. Thank you for your example. Thank you. Seguimos. We continue with the... Uh... Ana? Hi. Ana, Marcela, hello. Hello, teacher. Go. Sí, me ayuda que sé que estoy conectada, pero no mucho. Estoy escuchando la clase, pero no mucho entiendo. 
Ok. Intentemos. ¿Qué es lo que necesito que...? Bueno. Bueno. Tiene que ex expresar una necesidad o una obligación para el día de... Bueno, mañana, otra semana. Ok. Tengo que o necesito. Ok. When es... ¿Cuándo? Um, when... No, tiene que decir I need... I need... To... Mm -hmm. I need to... I need to... Uh -huh. Otro verbo, un verbo, cualquier acción. Ay, no sé cómo decir. Mm -hmm. I need to... Necesito comer, hablar, llamar, trabajar, I ir. I need to... Necesito ir al cine. A ver, doctor. Okay, Rita, I need to go. I need to go to the cinema. To the cinema. cinema. Okay. Yes. Ahora un ejemplo de mismo repetido, pero uh, diciendo la hora. Se sería. Uh -huh. I need siempre. I need to. Mm -hmm. Otro verbo. I... Otro verbo. I need to. Eh... I need to. Digamos el verbo trabajar. Work. Work. Mm -hmm. I need to work. Ahora la hora. Um... At. Seven. Seven. A.M. AM. 7 a.m. Ok. Oh, ok. Yes. Uh, uno más. Wilbert. Go, Wilbert. Please. Thank you. Yes. Hey, con el verbo when. I have to study today. Uh, what time? Uh, she has to drive on Friday. Mm -hmm. Wilber, you finish? Uh, sí, perdón. And where? Uh, you need to stay away from here. Ok, you need to stay away from here. Ok, vamos a seguir en la parte 5, ok, ya que tenemos, aún tenemos 9 minutos. Ok, eso está fácil. Solo pongamos igual, 3 de cada uno, ok. 3 de cada uno. Estas son obligaciones y necesidades, pero en el trabajo, no, no hacia el azar, sino que en el trabajo. Aquí dice, write activities you have to do or need to do in your job. Escribe actividades que tienes que hacer o necesitas hacer en el trabajo. Ok, then interview va esta parte de aquí, no. Ok, pongamos tres, tres de sus, uh, ya sea obligaciones y tres obligaciones de un compañero de trabajo, ok. Ustedes la saben, ustedes pónganlas. Ok. Yes. Go. Tres de cada uno. Ok. Tres de usted y tres de otra persona. Ok. Eh, teacher, necesidades y obligaciones, las dos sí, cosas. Sí, sí, no sí, solo... sí. Ambas cosas, ambas cosas. Yes, thank you. Es de, pueden ser de ambas cosas. Sí, sí, ambas, pero del trabajo. Ok. Bien. Les he compartido aquí por el chat de Zoom la, la the PowerPoint presentation. Ok. 
Si alguien la puede compartir al grupo de WhatsApp. Perfecto. Thank you. Perdón, teacher, este que me levanté a tomar agua. ¿Cuál, ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahorita? Ok. Tenemos que escribir tres, tres, ya sea necesidades o obligaciones de usted y tres de un compañero usando, bueno, have to be need. Ok. okay. Eso. Obligaciones del trabajo. Ajá, y es. O necesidades, o necesidades. O necesidades. ¿Por qué las dos? Ok. Para el verbo monitorear aparece monitor. Sorry. El verbo monitorear. M monitor. Monitor. Yes. Monitor. Yes. Monitor. Monitor. Oh my. Se puede el cargador. Excuse me. Did you guys finish? No. Eh, una pregunta, ¿cómo puedo hacer entender o cómo se dice que todos nosotros, o sea, todos los de la empresa, hacemos, tenemos que hacer algo? All the staff. Um, ¿Cómo se escribe, perdón? All. Todos, es A L L. Ajá. Pero la otra palabra que dijo? Staff. Staff. Ah, all the staff. Ah, okay. Dice Gracias. I, have to, I have to monitor claim of clients. Claim, ¿qué se refiere con claim? Jair. Reclamos? No. I'll be client complaints. Así como está ahí. Client complaints. Client complaints. Ah, ok.
terminé, pero siempre con ciertas dudas. Ok. Ya la vamos a compartir. Usted es el primero. Oh, no, comparta. Bueno, eh, yo relacioné las obligaciones eh, con las necesidades. Quiero ver si, si, si están de acuerdo. Según les empiezo. I have to write reports. Eh, la obligación. Pero la necesidad de la obligación es I, I need to keep the reports to my boss. Is correct that? That's correct? Yes, ok. Eh, I have to wash the company's car. Mm. Uh, I need to have the car clean by presentation. I have to call the clients. Uh, I need to answer the clients by do the route. It's correct, that? Yes, yes. Okay. Uh, well, llamo la talla, ¿cómo está Wilber? Thank you for your participation. Uh, Alba. Alba, hello, Alba. ¿Se durmió? Hello. Comparta. Hola. No le escucho. ¿Usted me escucha? Sí, yes, sí, le escuchamos fuerte y claro. Fuerte y claro. Ah. A ver, ¿le, le leo las que hice? Sí, yes, please. A ver. I have to, have to work. Mm -hmm. She has to report every day. I have to mark card on work. I need to write important document. Okay, I need to write important documents. Okay, okay. Vamos a detenernos acá porque ya son las 10. Entonces, uh, entonces ya tienen preguntas o dudas. People, preguntas, dudas, quejas. <ríe> ok. Yo tengo una consulta. Sí, sí, dígame. Este que, que se la di. Sorry. No recuerdo. Eh, y el mío. Se le, se le ha cortado. ¿no? Eh, no cuando sé qué, vamos a hacer la oración. Eh, cuando hacemos la oración mm -hmm. con terceras personas. El verbo que se modifica es have y need. Yes. Ok. No es el que va después de tú. No, no, no. Ese no se modifica nunca. Eso no. Ok. Cuando usamos, people, secre secreto acá uh, de, de todo. Cuando usamos el tú y luego usamos otro verbo, el verbo que sigue después del tú nunca cambia. Ok. Está en su forma, forma base. Ok. Oh, hay unas pequeñas excepciones, como, pero eso ya es demasiado avanzado, ya, ok, con el tiempo, ah, con gerundios, ya es muy, muy avanzado, ok. Pero dejémoslo así, ok. Más preguntas. Este día le corresponde quedarse a... Ayer se quedó... No, perdón. Ay. Ah, Ay. De ayer fue que se quedó. De ayer. Thank you, de ayer. No me acordaba. De acuerdo a la lista. Okay. Se queda. Magdiel. Está ahí. Sí. Yes. Ok. Usted se queda. Sorry. Ok. Y más que dijo, Hola. digo. Dijo, I need to sleep, dijo. I need to sleep. <laughs> sorry. I'm sorry. Okay, you, need to, you need to stay after the class. Okay. Okay. <laughs> Paso de asistencia rápidamente, okay. Hoy es viernes, ¿qué? Rápido, pasa semana. 
súper rápido. Ok. Alba Janet Jiménez. Present, teacher. Ana Marcela Argueta Santos. Present, teacher. Andrea Sofía Benítez Gómez. No, no. Carlos Ernesto Pérez. Present, teacher. Carlos Josué Pascasio. Present, teacher. Uh, Catherine Alexandra, si sí estuvo, pero. Es Arquímedes Moreno Flores. Present teacher. Jonathan Mauricio Galvez Juárez. Present. José Yair Lobo Pérez. Present teacher. Magdiel Esaú. Present. Marcela Karina Melgar. Present. Rosemary no estuvo. María José Hernández Auceda. Raúl Arturo Esquivel. Present teacher. Reinaldo Antonio Fernández. Present teacher. Silvio Guadalupe Romero. Present. Wilber, oh, Sandra Yanira, sorry. Sandra Yanira Ayala. Present teacher. Wilber Alberto. Present teacher. Fanny Judith Palacios. Present Miller. teacher. Hi, hi. I'm here. And Carlos Prudencio. Okay. Here, here teacher. People, que la pasen de lo mejor. Ok, sábado, domingo, que descansen, ok, que descansen, que la pasen bien, que la pasen genial con familia, amigos, conocidos, con la ex, con, con quien sea, ok. Pásenla excelente, <ríe> ok. Gracias. Se cuida mucho. Okay, Vamos a Bye. 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 Good night. Thank you, good night. Bye, bye, good night. Magdiel, do you have any questions? Hello, hello teacher. I quería compartirle lo que lo que hice, lo que el último que estábamos haciendo. Mm -hmm. Yes, yes, please. Los, los ejemplos que hice ahorita. Mm -hmm. Sí, sí. Okay. I have to start work at 7:30 a.m. Mm -hmm. And I need to drink two coffee cups in the morning. Mm -hmm. Couple. Cups of coffee. Cup, cups, co cups of coffee. Ahí lo puse en el chat. Yo pensando en coffee cup. <laughs> se puede, se, es correcto coffee cups, pero se refiere al recipiente, no al, 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 al líquido. Ajá. ¿Me, me entiende? Sí. Ok. Sí. Coffee cups es correcto, pero no es, no es, es solamente el recipiente, sin, sin nada de, 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 de líquido. O cups of coffee. Oh, yeah. es, es al revés. Two cups of, two two cups cups of coffee. Of coffee uh -huh. In the morning. Okay. Okay. And Jonathan has to call his clients. Mm -hmm. And he needs to take a break. Estaría bien. Yes, yes. He needs, he needs to take a break. Okay, yeah, it's correct. It is correct. It's correct. Yes. Okay. And in cuanto a, a, a esta, esto que estamos usando ahorita, el have to, mm -hmm. el need to, me imagino que mucho más adelante lo vamos a usar en, en diferentes tiempos también. ¿no? Este, ¿Cómo? no hay otros tiempos. Se puede usar en, en pasado, que es had to, tenía que, o needed to. Pero mm -hmm. como nunca, nunca se, casi nunca se usa I have, needed, que es presente perfecto, needed to, clean, clean the house, clean. 
¿Y hasta, hasta en qué momento vamos a ver el, el presente perfecto? Ah, la verdad no me acuerdo. Creo que es la siguiente, el siguiente módulo 3. No recuerdo la verdad qué, qué módulo es, pero sí se ve. Me acuerdo que se ve el, el present perfect. Uh -huh. Sí, creo que cambiaremos, porque hemos estado lidiando solamente con el simple present, ok, todo, esto, todo este tiempo. No hemos visto otra estructura aparte del frente del, 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 del perfecto, ninguna más. Solo creo que ya la tercera de semana, creo que vamos a cambiar. Vamos a incluir el, el ING, si no me equivoco, en, en, uh, quizás el, el lunes o el miércoles, porque martes no hay clase. La semana de, 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 de la semana de clase que estamos teniendo ahorita termina en martes. Terminará el miércoles. El miércoles. Man. Ya que el martes es asueto, entonces no cuenta el martes. Ah, ah vale, bueno, es cierto. Uh -huh. Ya que el martes nada. No, el martes no habrá nada. <risa> ah, vaya, y quiero ver qué otra cosa más. Teacher, una, yo tenía una pregunta sobre usted. Pregúnteme, pregúnteme. ¿Usted de dónde es? Usulután. Ah, Usulután. Es que sí. lo que pasa es que le escucho un, un acento un, un tanto distinto. En el, el, en el español, más que todo. De veras. No, pero no. Ajá. No, la verdad no. Yo pensé Así que me... era, era nacido en Estados Unidos. La verdad no, no, no. 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 Como ese, ah, es que, pero... como he trabajado, he trabajado de, de maestro de inglés desde 2015, 2014. Entonces, donde trabajaba yo, sí había personas que, que más o menos tenían el acento de, de, de inglés. De, perdón, de, de español así y de inglés también. Entonces, eso tiende a pegarse, entonces, por eso. Ajá. ¿Y alguna técnica para, digamos, para mejorar un poquito más la, la, la pronunciación de las, de las palabras? Por ejemplo, una compañera nos decía que nos aprendiéramos a, a decir mejor las frases en lugar de ir palabra por palabra. No sé si está bien eso. No, ¿cómo así? Eh, porque a veces vamos diciendo I have to start y él nos decía que, que lo hiciéramos mejor de corrido, lo aprendiéramos porque hay palabras que al unirlas es más fácil decirlas. No, pero en ese caso, en ese caso no, no, no lo recomiendo porque, porque, porque aún está más en básico. Si ya fuera Ajá. un poquito más avanzado así le diría yo, mire, ya empecemos a conectar palabras porque hay palabras que se conectan con la pronunciación. ¿Ok? Ajá. Por ejemplo, este... Déjame decirle una que se puede conectar. Go to, go to bed, por ejemplo. Ah, como le decía yo, la, 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 la pasada, que, que eso se puede conectar. Go to, go to bed. Ok, pero como estamos Ajá. en básico, digamos, go to bed. Aunque sí puede decir go to bed, ningún problema. Ok. Entonces mejor. ¿Y cómo mejor? hacemos también cuando, cuando escuchamos inglés donde contraen bastante las palabras? Ahí sí es complicado. Eso requiere, requiere de, de bastante. Que usted, y, y, usted, la, y, usted, y las contracciones de, perdón las contracciones dependen de que las quieran hacer o, o, o no importa cómo es no ah, en Estados Unidos bueno en, en varios lugares que hablan inglés hay diferentes sectores es como el español okay. si usted va uh -huh. a un lugar vamos a hacer un ejemplo un, un, un cantón si vamos a un cantón y vamos a una ciudad el acento y las palabras son diferentes. Okay. ¿Sí? Acá sí, sí. en, 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 uh, en Sultán decimos charamusca. Okay. Si vamos a otro departamento, no dicen charamusca, dicen, dicen topollillo, si no me equivoco, no, no recuerdo la verdad. Topollillo le dicen en algunas partes. Exacto, entonces eso, eso es diferente. Okay. Asimismo cambian Ajá. los dialectos, contracciones en Estados Unidos también, o el inglés. Si en el inglés vamos a, a, a un cantón, porque también hay cantones en inglés, en Estados Unidos, perdón. También hay cantones en Estados Unidos. La gente de allí ha hablado inglés bien feo. Horrible. Y que cuesta entenderlo. A mí me cuesta entenderlo mucho. Entonces, a los de Belice ya los he escuchado. Sí, ya los he escuchado. He escuchado a los, a los hindúes, a los asiáticos, coreanos, chinos, japoneses, todo ese tipo de inglés. El, el jamaiquino ese es difícil, el de la Jamaica. Es complicado. Sí. Okay. El africano, el inglés africano, es, eso sí no, no se entiende nada. Entonces, ahí de, tiene que, mire, para poder aprender uh, el dialecto, 
la jerga y la contracción del idioma inglés tiene que meterse más con todo a la cultura del inglés o a los americanos. Okay, porque así, así es como se aprende ahí. Pero ya para todo eso me imagino que va más allá de, de, de solamente sí, estudiar no, así. Eso va poco a poco, no, no, no va a ir un solo. Sí, sí, me imagino. No se puede. Ah, pero yo, no, está bien. Como aprendí inglés, le voy a dar, voy a dar mi, mi, mi técnica de aprendizaje, como yo aprendí inglés. No todos aprendemos sí. igual, ¿ok? No todos sí. aprendemos al mismo tiempo, al mismo paso. Lo que yo hacía es que tenía un cuaderno aparte, ¿ok? Iba a la universidad a clases, regresaba de clases a las 11, y a las 11 sacaba mi cuaderno, se llamaba el cuaderno de vocabulario, y elegía un tema al azar, 10 palabras hoy, ¿ok? 10 palabras para aprender, verbos, palabras en general, de objetos, cualquier cosa, las ponía, las, las escribí en el cuaderno, ¿ok? Las 10 palabras, ¿qué significaban? Y luego empezaba como a escribir oraciones. oraciones uh -huh. okay. Y luego las repetía yo solo. Por supuesto, buscaba cómo se pronunciaba cada palabra y todo eso. Entonces, así. Luego escribía párrafos y así. Así iba todos los días. Era constante. Okay. De lunes a domingo, sin parar. Dos horas, tres horas. Pegaba en el cuaderno con vocabulario todos los días. Y uh -huh. eso, uh, obviamente, no, no. Si te ponen diez palabras, es casi imposible memorizar todas. Okay. Pero unas cinco o seis se van a quedar. Y así poco a poco se va avanzando. Poco a poco se va avanzando. Sí. Rodríguez bueno, de bueno, música bueno, en inglés. Bueno. Música en inglés, videos en inglés, YouTube en inglés. Si tiene TikTok, vea TikToks de inglés. Porque hay, hay uh, muchos TikTokers que, que dan clases de inglés. Entonces, eso es muy bueno. Sí. sí. Bueno, pues está bien entonces, teacher. Lo dejo ya para que voy a descansar. Gracias, un placer. Michael, que descanse, nos vemos, vemos el lunes, se cuida, ok, se cuida mucho. Bueno, gracias, igual, feliz noche. Good night. Good night.